mwanamke asiyependa pesa ndiye mtamu mwanamke asiyependa pesa ndiye mtamu isikilize swali lenyewe swali so, linasema hivi <laughs> naitwa joseph nina mchumba huu ni mwezi wa moja. mwanzoni nilikuwa nikijituma kumhudumia lakini sasa ameanza kusema niache kumsaidia nisije nikajutia huko mbele nilimpa zawadi akaipokea lakini baadaye nikaona zawadi ile alimpa mdogo wangu wa kike daktari niliumia sana daktari hii inapendeza kweli naomba unisikilize nimeipa mada hiyo kichokozi ili unisikilize <laughs> sawa kwa mwanamke asiyependa pesa ndiye mtamu la kwanza ambalo ningependa kulizungumza ni kweli asilimia kubwa ya wanaume wanaamini kwamba wanawake wengi wanapenda pesa lakini ndivyo walivyoumbwa. Sawa? Kwa sababu mwanamke ana 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 anatarajia kupata ujio uzito atakuwa mdhaifu mpaka anajifungua, alihitaji kumtegemea mwanaume kumlea mtoto na kumlea yeye mwenyewe anapokuwa amejifungua au kipindi cha ujio uzito. Kwa hiyo akili yao imeumbwa katika hali ya kupenda kumtegemea mwanaume. Hivyo basi ukikutana na mwanamke ambaye, sawa? Ukikutana mwanamke ambaye hapendi pesa ni wachache sana. Sawa? So, tafiti tunaonyesha kwamba hata wale ambao wana kazi bado wangependa kidogo one hela ya mwanaume inaumua kidogo. Bado wangependa iko kwenye akili yao. Sawa? So, Kijana wangu amesoma uh, uh, New York University nchini Marekani anasema wanawake wa kule tofauti wanawake wa huku. Wanawake wa kule wamemtoa outing, nenda mnakula. Sawa? So, Ndio wametumia shilingi 30 au 40 whatever it is unaenda kujisaidia ukirudi unakuta amelipa kila kitu. Hmm. Yaani hawataki kulipiwa. Sawa? Hawataki kuona kwamba wao wanatunzwa na wanaume. Hao ndio wanawake wa Ulaya walivyo. Sawa? Lingine ambalo kijana wangu anaizungumza sema wanawake wa huko hawajui kuongea. Yaani ameongea na wewe anakwambia niambie. Na ndio amemaliza kuongea. Niambie. Mambo ndio amemaliza. Anasema kwa kuna nikuta mwanamke anaongea na mimi nafanya kuna unasikia hapo kuongea. Na anyway, hiyo ni uh, ni ni, ni, ni njia tu. Lakini cha msingi ambacho ninakupenda kuzungumza ni hili wanawake lazima wawe makini sana katika kumtegemea mwanaume kiuchumi kwa sababu yule mwanaume ana dijacho lake ili lazima uwe na matumizi mazuri ya fedha sasa usipokuwa na matumizi mazuri ya fedha mwanamke mwanaume atakushtukia kwamba unamtumia kwa kuwa makini sana nakumbuka uh, kuna jana David binti moja anambia daktar na kwaje mpenzi wangu unamwomba buku tu alafu anakuambia unataka ya nini buku buku tu Unataka ya nini? Mpaka anakuji maswali mengi. Unataka shilingi moja tu anaona maswali yote kisa ni mambo ya shilingi 1000. Unaona yule mwanamke anaumia. Sasa, hebu mwomba 1000 maswali yote ya nini? Unaona? Sasa ile kama hiyo ipo. Kwa hiyo lazima ufahamu kwamba mwanaume anaiangalia. Sasa hata kama akuambii anakupa, halijalalamika. Tambua kwamba anaipigia mahesabu lakini hujui mahesabu yake yakoje. Sasa kipindi wewe kuna message yako, unakuja kwenye message yako kujibu swali lako. Sawa? Sasa nini? Sawa. Hivi kipindi kile unamhudumia kila kitu. Kuna huenda kuna mahali fulani aliona kuna ugumu unaoonyesha katika kumsaidia. Sawa? Ndio maana amekwambia labda huko mbele utakuja utajuta. Na maana sikilize. Sawa? Hakuna mahali fulani alikuomba pesa akaona kidogo umepata kigugumizi. Kwa hiyo akagundua unatoa tu basi lakini hufurahii kutoa. Biblia inasema kwamba Mungu anawapenda wanaotoa kwa moyo mkunjufu. Sawa Joseph, na maana sikilize Joseph, sawa? Kwa hiyo wanda alishaona hiyo mara moja au mara mbili akajishtukia kana mmm ndio huyu anaumia kunipa kunisaidia haya yote ananisaidia kumbe anaenda kwa mbele kuja atanisimanga Si unaweza kwa unaweza kwa kwa ameanza kushtukia hiyo Kwa hiyo unapozungumza kutoa kwa moyo mkunjufu ndio kitu cha msingi ambacho mwanamke anakitarajia kutoka kwako unampa sio usubiri kuombwa Mwanaume anayesubiri kuombwa itakula kwake Ndio no, unapozungumza kutoa mbele ni usubiri kuombwa Fanya hivyo, nuria zawadi za hapa na pale. Sasa anapoona kwamba unapata kipumizi mahali fulani anashtuka. Lingine ambalo lipo, huenda katika tabia zako nyingine. Ameona kwamba wewe hufai. Na kama ameona wewe hufai, anajua atakuacha. Na kama atakuacha, anaona hizi hela unaweza kumpatia sasa hivi lazima utazijutia. Kwa ameanza kukuandaa ili atakapokuacha usije ukajuta. <laughs> Kwa sababu ana mpango wa kukuacha. Hilo ni jambo la msingi uliziangalie. Kwa hiyo 
jiangalie wewe mwenyewe ni jinsi gani sawa <laughs> ni jinsi gani unaenenda na huyu dada usitegemee pesa kuendesha mapenzi kuna maeneo mengine zaidi ya pesa jinsi gani unaongea na jinsi gani unamjali yeye jinsi gani unamchangamkia mara kwa mara hayo ni mambo ambayo yanaweza kusaidia kwa hiyo ukitegemea kuendesha mahusiano kwa pesa ulizonazo peke yake itakula kwako hilo ni swali ambalo of course nimelijibu kikamilifu